அவையில் அமைந்திரு அமர்ந்திருக்கும் அனைவருக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கும் முதலில் இறைவன் ஒரு வசனத்தை சொல்லுகின்றான் வல்லதீன ஜாஹது ஃபீனா ல நஹதி என்னகும் சுபலனா என்னுடைய பாதையிலே யார் ஜிஹாது செய்கிறார்களோ அது தனி மனித ஜிஹாதாக இருக்கட்டும் அல்லது சமூகத்திற்கான ஜிஹாதாக இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு தேசத்திற்கான ஜிஹாதாக இருக்கட்டும் ல நஹதி என்னகும் சுபலனா அவர்களுக்கான வழிகளை நாம் காட்டி கொண்டே இருப்போம் அவர்களுக்கான உதவிகளை நாம் செய்து கொண்டே இருப்போம் என்று இறைவன் வாக்குறுதி அளிக்கின்றான் இந்த உலகத்தில் போராட்டம் போர்க்களம் இல்லாமல் இந்த உலகம் அமைதி பெறாது இந்த உலகம் பூந்தோட்டமாக மாறாது எத்தனையோ பல போர்கள் இந்த உலகத்திலே நடந்திருக்கின்றது நாம் ஒரு விஷயத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் உலகத்திலே நடக்க நடக்கின்ற போர்களுக்கெல்லாம் ஒரு பின்னணி காரணம் உண்டு இஸ்லாமியர்கள் போர்களை விரும்பக்கூடிய மனநோயாளிகள் அல்ல அதே சமயத்தில் போர்களுக்கு பயந்து ஓடுகின்ற கோமாளிகளும் அல்ல கோலைகளும் அல்ல இறைவன் என்ன சொல்லுகிறான் என்று சொன்னால் என்னுடைய வழியிலே நீங்கள் போராட்டத்தை நடத்த வேண்டும் நான் எதற்கு அனுமதித்திருக்கின்றனோ அவைகளுக்கு தவிர அந்த போராட்டங்களிலேயும் கூட போர்களிலேயும் கூட ஷரியத்திற்கு உட்ப உட்பட்ட நடைமுறைகளை பயன்படுத்தியே அந்த போர்க்களத்தை நீங்கள் நடத்த வேண்டும் இன்றைக்கு போர்கள் நடக்கின்றது முதலாம் உலகம் போர் நடந்தது எதற்காக வேண்டி நடந்தது என்றால் நமக்கு தெரியும் இரண்டாம் உலக போர் நடந்தது எதற்காக வேண்டி நடந்தது எல்லாம் நமக்கு தெரியும் மூன்றாம் உலக போர் மறைமுக போர் இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது எதற்காக நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதும் நமக்கு தெரியும் நாம் இறைவன் சொல்லுகின்றான் இன்னம் ஆல் ரொசிரி யுசுரா இந்த உலகத்தில் எதையுமே போராடாமல் நாம் பெறவே முடியாது பெருமானார் சல்லல்லாஹ் அலைவசல்லம் அவர்கள் போர்க்களம் காணாமல் இந்த புனித இஸ்லாத்தை எடுத்துரைக்கவில்லை பல போர்க்களத்திற்கு பிறகுதான் இந்த உலகத்தின் கடைசி எல்லை வரை இஸ்லாம் சென்றடைந்தது அதே சமயத்திலே தனி மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலேயும் நாம் எடுத்துக்கொள்வோமே ஆனால் போராட்டம் தான் வாழ்க்கையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது திருமணம் முடிப்பதற்கு முன்பு திருமணமாகாத வாலிபனுக்கு திருமணம் ஆகின்ற வரைக்கும் அவனுடைய வாழ்க்கை அந்த பேச்சுலர் லைஃப் இருக்கிறது அல்லவா பெரும் போராட்டமாக போர்க்களமாக இருக்கிறது திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு தெரியும் அந்த போர்க்களத்தினுடைய வழி என்னவென்று திருமணம் ஆனது பிறகு அதை விட பெரும் போராட்டம் ஏன் தெரியுமா இறைவன் சொல்லுகின்றான் யா அய்யுவல்லதீன் ஆமனு இன்னமின் அசுவாஜிக்கும் வ அவுலாதிக்கும் அது உள்ளக்கும் ஃபஹதுருஹு உன்னுடைய மனைவியும் உங்களுடைய குழந்தைகளும் உங்களுடைய எதிரி எதிரியை கூடவே வச்சுக்கிட்டு இருந்தால் நம்மளுடைய வாழ்க்கை போர்க்களமாக இருக்குமா இல்லை பூந்தோட்டமாக இருக்குமா எதிரி எப்பொழுது நம்ம கழுத்தை வெட்டுவான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை சாகடிப்பான் என்பது நமக்கு தெரியாது எதிரியை இறைவன் சொல்லுகின்றான் இன்ன ஷைத்தானலுக்கும் அதுபும்பின் ஷைத்தானாவது பகிரங்கமான எதிரி ஆனால் குடும்பம் இருக்கிறது அல்லவா அது கூடவே இருக்கிற எதிரி எனவே தான் நான் சொன்னேன் திருமணம் ஆகுவதற்கு முன்பது என்பது ஒரு பெரும் போராட்டம் திருமணம் ஆகியதற்கு பிறகு அது மாபெரும் போராட்டம் இந்த போராட்டத்திலே நாம் நீந்தி கரை சேருவது என்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல இறைவன் போராடாத என்றும் சொல்லவில்லை வல்லதீன ஜாகது ஃபீனா என்னுடைய வழிமுறையை கொண்டு நீ போராடு உனக்கு நான் உதவி செய்வேன் குடும்பமாக இருக்கட்டும் இறைவன் எதை எப்படி சொல்லியிருக்கின்றானோ அந்த வழியிலே நீங்கள் உங்களுடைய போராட்டத்தை தொடங்குங்கள் உங்களுடைய போராட்டம் வெற்றி அடையும் நபியவர்கள் எந்த வழிமுறையை காட்டினார்களோ அந்த வழியிலே உங்களுடைய போராட்டத்தை தொடங்குங்கள் அந்த போராட்டம் வெற்றி வெற்றி அடையும் எனவே இன்னமால் உசுரி யுசுரா கஷ்டத்திற்கு பிறகுதான் போர்க்களத்திற்கு பிறகுதான் ஒரு நாடு பூஞ்சொலையாக மாறும் அதை யாரும் மறுக்க முடியாது இன்றைக்கு நிறைய பைத்தியக்காரர்கள் எல்லாம் பேட்டி கொடுப்பதுண்டு போராட்டத்தால் எதையும் சாதித்து விட முடியாது என்று போராட்டம் போரெல்லாம் இல்லை என்று சொன்னால் இராணுவம் எதற்கு போலீஸ் எதற்கு துப்பாக்கி எதற்கு ஆயுதங்கள் எதற்கு ரபேல் விமானம் எதற்கு நம்மளுடைய நாடு போர் ஆயுதங்களை எல்லாம் குவித்து வைத்திருக்கின்றது எந்த நாட்டோடு போர் செய்வதற்கு என்று தெரியவில்லை நம்மளுடைய நாட்டு அரசாங்கத்திற்கு தெரிந்த போராட்டம் ஒன்றே ஒன்று 
ஒன்று பசுமாடு போராட்டம் இல்லை என்றால் பக்கத்தில் பாகிஸ்தான் நாடு போராட்டம் இல்லை என்று சொன்னால் உள்நாட்டு போராட்டம் இந்த போராட்டத்தை தவிர வேறு எந்த போராட்டமும் நம்மளுடைய ஆளுகின்ற அரசுக்கு தெரியாது ஆனால் தேசிய போராட்டமாக இருக்கட்டும் அல்லது பொதுமக்களுக்கான போர்க்களமாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் சத்தியத்திற்காக வேண்டி உங்களுடைய போராட்டங்கள் அமையுமையானால் அந்த போராட்டங்களுக்கு நான் வழிமுறை செய்கிறேன் நீங்கள் வெற்றியடைவீர்கள் என்று இறைவன் சொல்லுகின்றான் சல்லல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் ஒவ்வொரு தனி மனிதனுடைய வாழ்க்கையையும் பற்றி சொல்லுகின்ற பொழுது எல்லோரும் சொன்ன ஹதீஸ் தான் அத் துன்யா சிஜினுள் மோமினின் சிறைச்சாலை மோமின்களுடைய வாழ்க்கை சிறைச்சாலை சிறைச்சாலை என்பது ஒரு போராட்டம் தான் சகித்து கொள்ளக்கூடிய தன்னுடைய உரிமைகளை எல்லாம் இழந்து ஒருவன் அடைபட்டு கிடக்கக்கூடிய அடைபட்ட ஒரு போர்க்களம் அந்த போர்க்களத்தில் எப்படி நிம்மதி இருக்கும் சல்லல்லா வலைவசல்லம் அவர்கள் நாம் எல்லாம் போர் கைதிகளாகத்தான் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் நமக்கென்று எந்த உரிமையும் இல்லை என்னுடைய அரசு குடிக்க சொல்லி குடிபானங்கள் நிலையங்களை அமைக்கின்றது ஆனால் என்னுடைய மார்க்கம் குடிக்காதே என்று தடுக்கின்றது நான் குடிப்பதா என் மார்க்கத்தை படி நடப்பதா என்னுடைய அரசாங்கம் விபச்சாரத்தை கட்டவிழ்த்து விட்டது என்னுடைய பெண்களுக்கு உண்டான ஆபாசத்தை எல்லாம் அவிழ்த்து விட்டுகின்ற அளவிற்கு புரோக்கர்களாக செயல்பட்டு இந்த நாட்டில் ஒழுக்க கேடு கட்டு கேடுகளை எல்லாம் இந்த நாட்டிலே பரப்பி கொண்டிருக்கிறது ஆனால் என்னுடைய மார்க்கம் சொல்லுகின்றது அந்நிய பெண்களை விட்டு நீ தவிர்ந்து வாழ் நான் அதை கொண்டு அங்கிட்டு போவதா இதை பார்த்து ஒதுங்கி கொள்வதா என்னுடைய வாழ்க்கை மிகவும் போர்க்களமாகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னது போல் நீங்கள் போராட்டத்தை முடித்து விட்டீர்கள் போர்க்கு போர் முடிந்து விட்டது என்று நினைக்காதீர்கள் இனிமேல் தான் நீங்கள் ஜிஹாதுல் அக்பர் என்று சொல்லக்கூடிய உங்களுடைய நஃப்ஸோடு போராடக்கூடிய ஒரு போர்க்களம் இருக்கிறது அது மிகப்பெரிய போர் எந்த போரையும் எதிரிகளிடத்தில் நடத்துகின்ற போர்களை கூட நாம் சமாளித்து விடலாம் ஆனால் நஃப்சுல் இருக்கிறது அல்லவா ஜிஹாது நஃப்ஸ் அந்த நஃப்சுடைய போர்க்களம் அது எந்த மனிதனாலும் சாமானிய மனிதனாலும் ஜெயித்து விட முடியாது ஆனால் இன்றைக்கு உலகத்தில் எத்தனையோ பல போர்கள் நடந்தாலும் அந்த போர்கள் இல்லாமல் இந்த உலகம் பூஞ்சோலையாக மாறாது போர்க்களம் என்பது அல்லாஹ் எதற்காக வேண்டி போராட்டம் என்று சொல்கின்றானோ சத்தியத்தை வழிவகுத்திருக்கின்றானோ அந்த வழிவகைகளுக்கு உட்பட்டு நம்மளுடைய போராட்டம் இருக்குமேயானால் நம்மளுடைய வாழ்க்கை பூஞ்சோல பூஞ்சோலையாக மாறும் நம்மளுடைய தேசமும் பூஞ்சோலையாக மாறும் என்பதில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் ஒமன் ஆரல்ல அன்திக்ரி ஃபைனலகு மஹீஷத்தல் லங்கா என்னுடைய நினைவை விட்டும் நீ விரண்டோடி விட்டால் உனக்கு நெருக்கடி தான் நீ தெரிந்து கொள் அறிந்து கொள் எனவே என்னுடைய தொடர்பை வைத்து கொண்டே இரி நீ போராடினாலும் சரி போர் புரிந்தாலும் சரி உனக்கு வெற்றி கிடைக்கும் என்று சொல்லுகின்றான் அந்த வழியிலே நம்மளுடைய போர்க்களத்தை அமைத்து நாம் பூந்தோட்டமாக நம்மளுடைய உலகத்தையும் வாழ்க்கையையும் மாற்றுவோம் என்று சொல்லி நிறைவு செய்கின்றேன் அஸ்லாம் வரமத்து